Salve, salve galera do canal em 4 e 2 rosas que a gente fala no sou o Eduardo Hoje eu tô aqui com a dúvida do inscrito que comentou lá e o comentário dele foi o seguinte Tô aqui com o Paz Total, ele comentou O meu carro não passa de 5 mil RPM e tem hora que, que quando vou passar no quebra-mola o giro cai abaixo de mil Às vezes morre, às vezes ele acelera sozinho e não morre Bom, eu já falei em um vídeo aí sobre carro não passa de 5 mil RPM Eu vou deixar aqui do lado, onde você pode pegar algumas informações lá sobre o que eu falei né mas o seu carro tem uma coisa a mais que é ele tá morrendo quando você chega no quebra-mola pisa no freio ele morre ou às vezes ele acelera né então isso aí às vezes pode ser que tem alguma entrada de ar falsa no teu carro principalmente quando está relacionada a desaceleração quando você vai chegar num, numa lombada né você vai pisar no freio quando você pisa no freio o servo freio, quando você pisa lá no pedal de freio, lá tem uma haste que empurra um diafragma aqui, onde vem esse diafragma empurra o ar que está aqui dentro. Esse ar que está aqui dentro, ele vem por aqui, ó. Ele sai por essa mangueira e vai para o coletor de admissão aqui, ó. Ela desce, faz uma dobra, sobe de novo, vem o coletor de admissão. Esse ar é puxado pelo motor. O motor puxa ele, que aqui tem um vácuo, né? Tem um vácuo dos pistão que está puxando, é, pedindo a, a, a misturar combustível, né? Então, esse ar é queimado pro, dentro do motor, né? Dada aquele, aquela puxada do ar. O motor puxa esse ar para dentro para auxiliar lá na, na, no acionamento lá do cilindro mestre de freio. Isso deixa o pedal de freio leve. Aí, Eduardo, o que é que isso tem a ver com o carro estar tá morrendo? Geralmente, algum problema no hidro, no servo freio, o chamado servo freio, tem muita gente que chama hidrovácuo, mas o nome certo é servo freio. Algum problema no servo freio ou o diafragma dele tiver rompido ou alguma quando o diafragma se rompe, o pedal de freio fica duro, fica pesado. Eu acredito que não seja o seu caso. Mas se o pedal de freio ainda está normal, pode ser alguma entrada de ar pela mangueirinha aqui do aqui do hidrovácuo, né? Pode ser isso. E também pela falta, pela você falar, é, é, relatar também que o carro às vezes acelera, às vezes morre, às vezes acelera, pode ser também a mangueirinha tá com alguma rachadura e tá dando essa entrada de ar falso. Então esse ar aí que os sensores não captam, não fazem a captação, não fazem a leitura dessa quantidade de ar, porque esse sensor e mapa aqui, ele simplesmente ele monitora aí a, o vácuo no coletor de admissão, como também a temperatura do ar admitido. Mas se há uma massa de ar, se há uma entrada de ar maior e, esse, é, e o sensor está captando essa entrada de ar maior, o que é que pode ocorrer? Ele pode, sim, isso pode, pode, não estou dizendo que é, não estou dizendo que é o problema do seu carro, estou apenas te auxiliando aqui. Pode ser que sim, ele está mandando, enviando para a central de injeção que não está correta a leitura, porque está com algum problema e a central limita o, a, a aceleração. Beleza? Então não passa de 5 mil. Aí vem a irregularidade na, na desaceleração, porque não está é, fazendo o controle correto aí do, da, da aceleração do carro. Porque aí a borboleta pode ficar um pouco mais aberta, um pouco mais fechada devido à massa de ata maior, devido à admissão de ata maior. Aí fica pouco ar para o motor, o motor morre. Ou às vezes ela abre demais e o carro acelera. Às vezes você sente que o carro acelera. Tal. Então isso pode estar relacionado a alguma entrada de ar falsa Como também pode ser também o diafragma do coletor de admissão Que eu também fiz um vídeo sobre isso Eu deixo aqui do lado a troca dele Eu fiz a troca de desmontei esse coletor, beleza? Futuramente eu vou fazer outro vídeo Hoje não vou conseguir porque o motor do carro está quente Eu saí estava um pouco corrido E essas, essas, é, esses probleminhas aí podem ocasionar isso Para descobrir a entrada de ar falsa Precisa assim de um descarbonizante ou de um limpa contato Onde você vai aplicar, ó, assim, ó, pá na, aqui na, no pé dos bicos, injetores, aqui no pezinho aqui da, do coletor da admissão, ó, pá, aplica ele aqui, aqui do lado aqui também, aqui na TBI, aplica um pouquinho aqui, tá, vai borrifando ele, no, embaixo, né, pessoal, nunca aqui em cima, né, aqui em cima não, é lá embaixo ali, ó, na parte onde ele se une com o coletor da admissão, lá embaixo ali, não é aqui em cima não, é lá embaixo, aqui, ó, pra baixo, ali. Nessa direção aponta lá, ver se tem alguma entrada de ar falsa aqui também no sensor tal Verificar se tem alguma entrada de ar falsa por aí Como também aqui, ó Aí vem aqui também Se o servo freio der problema, o pedal de freio fica duro, fica pesado Você não consegue empurrar ele como antes 
E se for algum problema na mangueira, você também vai detectar, beleza? Também pode retirar ela fora aqui, puxando ela aqui fora e retirando ela aqui do coletor e fazer uma inspeção visual nela para ver se tem algum problema, beleza? É, esses são alguns dos problemas, pro, é, dos algumas das situações que podem ocasionar isso, mas não estou dizendo que isso é de lei. Então o ideal é levar para uma oficina, porque os meus vídeos são direcionados a você, dono de, de veículo, talvez você que é um entusiasta e entende, mas porém é, é necessário algumas ferramentas, algumas técnicas que a gente mecânico tem, beleza? Então não adianta você vir reclamar, ah, mas meu carro não foi nada disso que você falou. Sim, pode não ser isso que eu falei, beleza? Que carro tem um monte de coisa, beleza? Então mais uma vez eu agradeço aí a vocês por estarem dando essa atenção, desejo agora a vocês fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu, obrigado, fui!